نيجي بعد كده هنظبط حاجة تانية اللي هي الفلور الفلور طبعا من هنا تختارها الفلور اللي هي البلاطة بتاعتك سواء بلاطة الأرض أو بلاطة السقف هي هي معانا في العماير هي بلاطة واحدة بتكرر سواء للسقف أو للأرض ما عندناش اللي هي الأسف الهرمية أو الكلام ده ولو عايز تعملها بتعملها من روف لفوق إنما خلينا في الفلور بتاعتنا النظام اللي إحنا ماشيين بيه هنا عامل لك الفلور الديفولت بتاعتها أربعة أربعين سنتي عايز تعدلها عشان تتماشى معاك بتعمل إيديت تايب بنفس الطريقة اللي عملناها قبل كده دبل كيت تقول له مثلا فلور اللي هي سماكة البلاطة نفسها طبعا ممكن تكتب بالعربي مفيش أي مشكلة فلور مثلا عشرين سنتي تضغط أوكي وأعمل إيديت هنا السكنس بتاعت البلاطة اللي هي الستراكشر اللي هي الصبة الصبة مثلا ممكن نقول إن هي عشرة سنتي أو خمستاشر أو عشرين أيا كان أنت عايزه نعمل إنسيرت أو خلينا قبل ما نعمل إنسيرت نشوف الفرق ما بينهم نقول مثلا إن هي هنا عشرين سنتي أوكي أوكي ونبدأ إن إحنا نرسم أي فلور عشان نشوف شكلها نضغط على من 3 دي خلينا نجيبها في القطاع أفضل عشان تبان معانا نبدأ نرسم قطاع من هنا سكشن كده هتلاقي عندنا هنا سكشن قايمة جديدة ضفت عندنا لما ضفنا القطاع ونختار مستوى البيانات اللي هتظهر معانا والشكل بتاعنا هنا زي ما احنا هنا البلاطة باينة معاك عشان أنا باينة معاك إن هي مستطيل موجود ما بين الأدوار، لو أنت حابب إن أنت تضيف تفاصيل تضغط على البلاطة تعمل إيديت تايب إيديت ستراكشر بس نخليها عشرة سنتي خرسانة نعمل إنسيرت أب نقول مثلا إن إحنا عندنا ستة سنتي رمز ده مثلا سبستريت نقول هنا مثلا براحتك تختار الماتيريال تخليها سنت مفيش سنت ماشي ممكن نختار أي حاجة تانية ديفولت ونعمل لها دبليكيت نختار من هنا دبليكيت القط باتن نخليها شكل الرمز رينين بحيث ان احنا بعد كده تبقى معروفه بالنسبه لنا ما نقعدش ندور هي كانت ايه ده لو حابب انت تقدر تفاصيل زياده شويه ونضيف 2 سم خرسانه طبعا هو هنا خلاص انا عنده جاهزه طبعا انت ممكن تاخد من هنا ده كوبي تعمله للبلاطه بس احنا البلاطه عندنا مسلحه فهنعملها تشكيل مختلف ثم هنعمل انسيرت نقول مثلا ان هنا هيكون في سيراميك ايا يعني كان شكله عامل ازاي او بتعمل ماتيريال جديده براحتك سيرفيس باترن مش عايزين نو سيرفيس باترن نو باترن القط باترن ممكن نقول ان هو رأسي نيجي هنا على الستراكشر نخليه كونكريت نعمل لها دبليكيت عشان نعملها مسلحة نيجي على الابيرنس نضغط دبليكيت عشان ما يعدلش الاصلية نيجي هنا على القط باترن نخبيله التهشير خلاص انا مسلحة أنا مش عايز له باترن طبعا احنا هنا نسينا نحط السكنس بتاع شوية حاجات فاللي هي اللي عندنا ده الفينش واحد 
2 سنتيم البلاطة و2 سنتيم مونة و6 سنتيم رمل كده ال10 سنتيم تفنش كده انا والتشطيب بتاعنا اللي فوق البلاطة و10 سنتيم سمك البلاطة ممكن انت تضيف كمان الدهان اللي بيبقى موجود تحت البلاطة اللي هو البياض خليه البرنت العادي اه كان هيبقى عامل ازاي من تحت الكات سيرفيس بتاعه براحتك طبعا تبقى بالشكل اللي انت عايزه ممكن اخليه سوليد بحيث انه يدي سمك للبلاطة شوية ونديله هنا سكنس ممكن مثلا سنتي او اتنين سنتي براحتك اضغط طبعا انت عندك هنا في ستراكشر ماتيريال اللي هي معمول عليها علامة الصح دي جوه كلمة الكور اللي هي معناها ديت الأساس بتاعك اللي أنت ما ينفعش تبني الجدارة أو البلاطة أو أيا كان من غيرها فدي متعلم عليها صح اكتبها زي ما هي هنضغط أوكي ايه اللي احنا نسيناه تاني عندنا هنا الكونكريت عاملين لنا ستراكشر هي سبستريت اوكي اوكي زي ما احنا شايفين غير معانا التهشير بتاع البلاطة تقدر ان انت تعمل جوين بعد كده للبلاطة فهيتظهر معاك البلاطة بالجدران تداخل البلوك مع الفينش من بره لو قفلنا السكنس بتاع اللاين تلاقي التوب وصل معاك لغاية الخرسانة بس الفينش جاي قافل على الجدار بالشكل ده طبعا لو عملنا من هنا شيدت هيظهر معاك الخرسانة والرمل وكل حاجة هنا البلاط البلاط بتاعنا تحت المونة الأسمنتية وبعد كده الرمل والخرسانة المسلحة والبياض بتاعنا اللي تحت كده احنا جهزنا معانا بلاطة بسمك عشرين سنتي ممكن تعمل ايديت دبل كيت مثلا خلينا نقول تلاتين سنتي نغير دي نزودها عشرة سنتي كمان اوكي اوكي زي ما انت شايف كبرت معانا خرسانة مسلحة وتشطيب زي ما هو طبعا في هنا جدران مش واصلة تحت تعمل لها جوين اختار البلاطة والجدار وهو يمدها لك لغاية تحت كده احنا جهزنا الفلور والسلالم والجدران والشبابيك والابواب كده احنا جاهزين ان احنا نبدأ نشتغل على الملف ناقص حاجة واحدة بس وهي الأبعاد الأبعاد لما بنيجي إن إحنا نحط أي بعد هيظهر لنا خليني أول أرجع الجهاز عندي الأساسيات بتاعته جينا حطينا اي بعد هتلاقيه واقف لك على السنتر بتاع الجدار لا احنا عايزين نغير ده فبدل وول سنتر لاين من هنا هنخليها وول فيسز بحيث ان هو يجيب لنا من وش الجدار مش من نصه وده هيختار لك الانتاير وولز ان انت لو حطيت له جدار هيجيبه لك طوله بالكامل ويقطع لك الجدار المتقاطع معاه او نخليه انفيديوال زي ما هو ان انت جدار جدار او فراغ فراغ هتاخد له المقاسات زي ما احنا شايفين ده الشكل الديفولت بتاع الخط البعد عندنا نختاره نعمل له ايديت هتلاقي البارامتر بتاعته كلها موجودة عندك تختار من هنا لو انت عايز تختار شكل تاني او تعدل المقاسات من هنا وتخليه ديفولت معاك هنعمله دبليكيت هنا يقول لك خط البعد عايزه يبقى ظاهر ازاي خلي كونتينيو زي ما هو الليدر تايب لاين ولا ارك الليدر تايب اللي هو لما لما تيجي تاخد الرقم بتاعك ده تطلعه قدام شويه هيعمل لك هنا شكل ليدر اللي هو الرقم ده بتاع الخط ده طبعا نعمل ايديت خلي ارك او تخليه لاين براحتك التريك مارك خليها نون هنا بيقول لك ان انت عايز الليدر يبان لما تحرك التكست اختار اللي انت عايزه او اي فروم اوريجن او بيوند ابلاي براحتك 
هنا تريك مارك تريك مارك اللي هي العلامات هي دي دي اسمها تريك مارك دي ممكن تغيرها تخليها بدل 3 ملي ممكن تخليها اسهم تخليها اي شيء انا عن نفسي بحب اللي هي الفيد بوكس او الفيد دوت سوري هنا بيقول لك اللاين ويب بتاعها واحد التريك مارك لاين ويب تخليه واحد برضو هنا دايمنشن لاين اكستنشن طبعا هي هنا حجم الدوت كبيرة شوية هنصغرها بعد كده دايمنشن لاين اكستنشن اللي هو الامتداد بتاع الخط تخليه صفر انا مش عايز امتداد لوتنس لاين شايف ان انا لوتنس لاين جاب تو المت صفر صفر اللون بتاع البعد بتاعك خط البعد تختار اللون اللي انت عايزه بحيث انه يكون مميز شوية في قلب الرسم السناب ديستنس اللي هو الرقم هيبعد قد ايه عن الخط هنا الويتس فاكتور اللي هو المعيار العرض بتاعك او الفاكتور بتاعك اللي انت تضرب فيه الرقم فيدي لك العرض بتاع الدايمنشن لاين لو كتبت واحد ونص هيدي لك حجمه مرة ونص كتبت نص هيدي لك نص حجمه فخليه واحد زي ما هو هنا يقول لك التكست نخليه بولد عشان يبقى تقيل شوية معانا التكست سايز والتكست اوفست الاوفست خليه صفر او واحد هنا التكست سايز خلينا نعدله مع الشكل نضغط اوكي نرجع مكانه طبعا هو هنا في الريفت ما بيحطش البعد في نص الخط زي الاوتوكاد لا هو بيحطه على الخط انت عايز تحركه بعد كده براحتك زي ما احنا شايفين لما حركناه قطع الخط من هنا لو انت عايز تغير ده هنا التكست باك جراوند ممكن تخليها ترانسبيرنت زي ما احنا شايفين لو عايز تغير اليونت فورمات عن اليونت بتاعة البروجكت تشيل علامة الصح وتغيرها نيجي بعد كده على حجم الخط نقول مثلا ان هو عايزينه اثنين بدل ثلاثة تظبط زي ما انت عايز نضغط اوكي ممكن ان احنا نغير الارقام دي انها تظهر لنا بالعربي زي ما شفنا في الدرس اللي قبل كده موجود على اليوتيوب هتلاقي اللينك بتاعه موجود عندك على الشاشة دلوقتي نيجي بعد كده للدوت اللي احنا عملناها هنا عايزين نصغرها شوية او نكبرها او ايا كان نضغط على مانج من هنا نختار من ادرشال سيتنجز هنختار الرو هيدز نختار من هنا الشكل اللي احنا شغالين بيه اللي هو الفيلد دوت هنا هيقول لك السايز بتاعها تغيره زي ما انت عايز خلي واحد مثلا فتصغر بالشكل ده طبعا لو غيرناها للعربي زي اللي في الدرس اللي انا قلت لكم عليه فيقدر معانا البعض بالشكل ده طبعا عشان نختار الديفولت بتاعنا لازم قبل ما تختار البعض تكون مغير شكل البعض اختار من هنا الشكل اللي احنا عملناه دي اي ام انتريور وترسم خلاص بدا يشتغل معاك كل ما تيجي تعمل دايمنشن هو خلاص مختار اوتوماتيك تشتغل بيه كده احنا جهزنا الملف عندنا ان احنا نشتغل عليه على طول من غير ما نقعد نعمل التعديلات دي كل شوية مع كل ملف جديد بنفتح نشيل بقى اللي احنا عملناه ده كله عشان يبقى الملف بالنسبة لنا فاضي نقول اوكي نسيبه على الدور الارضي كده نعمل نضغط على علامة الريفت سيف از تمبليت عشان ده يبقى التمبليت بتاعنا اللي احنا هنشتغل عليه ونسميه بأي حاجة احنا عايزينها نلاحظ هنا ان اسم الملف RTE مش RVT RTE معناها Revit Template مش Revit File مش Project نعمل 
نختار المكان اللي احنا هنحفظ فيه سيف نيجي بعد كده نقفل البرنامج نعمل كلوز لو جينا بعد كده ان احنا نختار ملف هنختار مثلا ايا كان اوبن او نختار نيو هيقول لك عايز تشتغل على النت بلاي نعمل براوز ونختار الملف اللي احنا لسه عاملينه على الديسكتوب نختار الملف اللي احنا لسه عاملينه اللي هو جند دريفت واي اوبن نقول له اوكي هنلاقي معانا كل اعداداتنا جاهزه زي ما هي نبدا ان احنا نشتغل مباشره على طول لو حبيت ان انت تضيف عندك على طول عشان تقعد تعمل براوز كل شويه زي ما هنا كده نختار على عامه الريفت اوبشنز فايل لوكيشنز ونعمل على علامه الزائد اضافه نختار الملف بتاعنا وتسميه بالاسم اللي انت عايزه تضغط اوكي طلعه فوق شويه عشان يظهر معانا اوكي ده اللي احنا شايفين ده الملف اللي احنا لسه عاملينه لو ضغطت عليه هيفتح لك عليه اوتوماتيك على طول من غير ما تقعد كل شويه تعمل له براوز اتمنى ان يكون الدرس عجبكم وتكونوا استفدتوا منه وان شاء الله تظهرنا في دروس تانية جاية جديدة ونشرح فيها استخدام كل الخصائص الموجودة في الريفت جدران والشبابيك والابواب وازاي ان احنا نتعامل معاها بشكل احترافي بحيث ان الملف يظهر معانا في الاخر افضل من الاوتوكاد وافضل من اي برنامج تاني نشتغل بيه شكرا